Hi friends, welcome to all of you my channel. In the video, you can see the 10th Max Public Exam Paper Presentation. Also, Exam Tips. Already in our channel, we have 10th Tamil, 10th Science. How do you do paper presentation? How do you do the exam? You have a lot of tips. இப்போ வந்து நம்ம மேக்ஸ் கொடுக்குறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பை ஒன்னா சோசியலுக்கும் இங்கிலீஷுக்கும் கொடுத்துருவோம் நம்முடைய சேனலில் வந்து ஆல்ரெடி அனைத்து பாடங்களுக்கும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கோல்டன் கொஸ்டின்ஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஒவ்வொரு பாடங்களையும் முழு மதிப்பெண் எடுப்பது எவ்வாறு என்பட இந்த மாதிரி நிறையா வீடியோக்கள் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளுடைய சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற சப்ஸ்கிரைபர் வந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோக்கள் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்டா டென்த்து மேக்ஸ் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி இருக்கணும் ஏன்னா இந்த நியூ சிலபஸை பொறுத்த அளவுக்கு டென்த்து மேக்ஸில் தான் நீங்கள் வந்து உறுதியாக நான் சொல்கிறேன் சண்டை மெழுகிறதுக்கான அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது கண்டிப்பாக மற்ற பாடங்களை விட ஒரு சயின்ஸோ சோசியலோ விட லாங்குவேஜில் பாட தமிழ் ஆங்கில பாடத்தில் வந்து முது மதிப்பெண் எடுப்பது ரொம்ப கொஞ்சம் சிரமம்தான் ஆனால் இங்கே சயின்ஸ்லேயும் சோசியலும் ஓல்டு சிலபஸில் பார்த்தா அதிகமான சண்டம் எடுத்துருப்பாங்க ஆனால் நியூ சிலபஸை பொறுத்த அளவுக்கு சயின்ஸ்லேயும் சோசியலும் சென்டம் எடுப்பதற்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப குறைவு ஆனால் கணக்கு பாடத்தை பொறுத்த அளவுக்கு மேக்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் சென்டம் எடுக்கிறதுக்கு அதிகபட்ச சான்ஸ் இருக்குது நம்ம சேனலில் நீங்கள் டென்த்து மேக்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு ஒன் மார்க் டூ மார்க் ஃபைவ் மார்க் எயிட் மார்க்கு அதிகமான வினாக்கள் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கோல்டன் கொஸ்டின் அதிகபட்சமான கொஸ்டின் நிறைய அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு வீடியோவை டவுன்லோட் பண்ணி பிடிஎஃப் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்து படிங்க ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பார்க்கணும் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம்டா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கவர்மெண்ட் கொஸ்டின் பேட்டர்ன் கொடுத்துருக்கோம் ஒன் மார்க்ஸ் டூ பதினாலு ஒன்று எடு டென் டூ மார்க்ஸ் அட்டம் பண்ணணும் டென் ஃபைவ் மார்க் அட்டம் பண்ணணும் டூ எயிட் மார்க்ஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் எப்போயுமே ஒரு பேசிக்காக நம்ம வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதோடைய நமக்கு எவ்வளோ தான் தெரிஞ்சிருந்தாலும் அதோடைய பேட்டர்ன் நமக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் தென் வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் இன் மேக்ஸ் புக்கில் டென்த்து மேக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் சம்மு எக்ஸாம்பிள் சம்மு யூனிட் எக்ஸசைஸ் சம்மு ஒன் வேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் இது ஒரு டீட்டெயில் ஃபுல்லாக ஒரு அனாலிட்டி கொடுத்துருக்கோம் ஃபுல்லாக வந்து டென்த்து மேக்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு மொத்தம் எவ்வளோ வினாக்கள் இருக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சம்மு எக்ஸசைஸ் யூனிட் எக்ஸசைஸ் ஒன் மார்க்ஸ் டோட்டல் சம் மொத்தம் ஆயிரத்தி நாலு சம்ஸ் இருக்குது ரொம்ப பயப்படாதீங்க ஆயிரம் சம் இருக்கேண்டு நீங்கள் நிறையா சம்மு ஆல்ரெடி ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்பீங்க நைன்டி எயிட்டி பர்சன்ட் சம் வந்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்பீங்க சில சம்ஸ் தான் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ண இருப்பீங்க தென் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்டட் ப்ளூ பிரிண்ட் கொடுத்துருக்கோம் எந்த சாப்டர் படித்தா அதிகமான மதிப்பெண்கள் வரும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ தென் வந்து இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கடா பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் தகுந்த மாதிரி ஒரு மதிப்பெண் விழாக்களை எழுதலாம் முதலில் இரண்டு மதிப்பெண் விழாக்களை எழுதலாம் ஐந்து மதிப்பெண் விழாக்களை முதலில் எழுதலாம் ஆனால் கணித பாடத்தை பொறுத்தளவுக்கு முதல்ல வந்து எல்லா டீச்சர்ஸும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது என்னன்னா எயிட் மார்க்ஸ் எழுதுங்க அதை கிராஃப் ஜாமெண்ட்ரி முடிங்க பிகாஸ் வந்து உங்களுக்கு அதிகமான மார்க் அதில் இருக்குது பதினாறு மார்க் இருக்குது ஜாமெண்ட்ரிக்கு எட்டு மார்க்கும் கிராஃப்க்கு எட்டு மார்க் இருக்குது இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த வீடியோவில் தமிழ் மீடியமுடைய ஃபுல் சண்டம் எடுத்த பேப்பர் செகண்ட் டிவிஷனில் முழு மதிப்பெண் எடுத்த பேப்பரும் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் அதே சமயத்தில் தேர்ட் டிவிஷன் பேப்பர் இங்கிலீஷ் மீடியம் பேப்பரும் வந்து நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு பேப்பரையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் இங்கிலீஷ் மீடியம் பேப்பரில் ஒன் மார்க் டூ மார்க் ஃபைவ் மார்க் ஃபுல்லாக நாங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதேமாதிரி தமிழ் மீடியம் ஸ்கிரிப்டை பொறுத்த அளவுக்கு ஃபுல் 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 ஸ்கிரிப்ட் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ நீங்கள் வந்து ரெண்டு மீடியத்தும் என்ன ஒரே வீடியோவில் நீங்கள் வந்து தமிழ் மீடியம் பார்ப்பாங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ப்பாங்க அவங்களுக்கு ரெண்டு பேர்த்துக்குமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால தான் நாங்கள் ஒரே வீடியோவில் ரெண்டு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துருக்கோம் வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருந்தாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க என்ன செய்யணும் பார்க்கக்கூடியது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கொஞ்சம் வீடியோ லென்த்தியாக இருக்கும் கட் இடையிலே கட் பண்ணி போகிறாங்க நிறையா டிப்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாமுக்கு வந்து அதிக மார்க் எடுக்கிறதும் டைம் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது டைம் மேக்ஸ்க்கெலாம் வந்து டைம் பத்தவே பத்தாது எந்த கொஸ்டின் நான் ஃபஸ்ட் எழுதணும்
நீங்கள் இந்த ஸ்கிரிப்டை பார்த்தாவே தெரியும் அந்த ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக எழுதணும் கண்டிப்பாக ப்ராப்பராக நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தா ஆப்ஷன் தான் ரொம்ப ரொம்ப மெயின் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஏவா பியா சியான்னு எழுதணும் அதில் ரெ ஒரு ஆப்ஷன் தான் எழுதணும் ஏன்டா ஏன்னு எழுதணும் சில சில பேர் என்ன செய்வாங்க ஏன்னு எழுதுவாங்க சில சமயம் ஏபின்னு எழுதுவாங்க ஸ்லாஸ் போட்டு எழுதுவாங்க அல்லது ஏ அல்லது பின்னு எழுதுவாங்க அந்த மாதிரி வினாக்கள் இருந்தால் அவங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்காத நாங்கள் ராங் போட்டுருவோம் ஓகேங்களா அப்போ பதினாலு ஒன்பதில் நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஃப்ரெண்ட் பேஜ் அழகாக நீங்கள் இடம் விட்டு ஸ்பேஸ் விட்டு அழகாக போடுறோங்க இப்படி தான் வெளியே பண்ணுவோம் ஒன்றுலேருந்து பதினாலு வரைக்கும் நீங்கள் மார்ஜினுக்கு வெளியே போடுங்க அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து உள்ளே போடுங்க கரெக்டாக இருக்கும் பேசிக்காக மேக்ஸ் மேக்ஸை பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் எப்படி எக்ஸாம் எழுதணும்டா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கணும் இவர் ஆன்சர் ஷுட் பி ஆப்ட் ஒன் ஒன் வேடவே எழுதுக்குங்க ஏண்டா ஏ பீண்டா பி சீண்டா சி அந்த மாதிரி ப்ராப்பராக இருக்கணும் தென் மேக்ஸ் எக்ஸாம் பேப்பரில் நீங்கள் ஃபுல் மார்க்ஸ் வாங்கணும்டா ஓவர் ரைட்டிங் எங்கேயுமே இருக்கக்கூடாது பல தடவை சொல்லியிருக்கோம் ஓவர் ரைட்டிங் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை என்ன செய்யணும் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இட் வாஸ் கேன்சல் பேடு மீ மட்டும் போடுங்க ரொம்ப ஓவர் ரைட்டிங் ஒரு வேர்ட்ஸையோ சென்டென்ஸையோ நம்பர்ஸையோ ஓவர் ரைட் பண்ணாதீங்க தென் மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கவனிக்கணும் நீங்கள் வந்து அதோடைய சைன் சிம்பிள் எல்லாம் ப்ளஸ் மைனஸ் ரொம்ப மெயினு இப்போ மைனஸ் ஃபிஃப்டிங்கிற ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைனஸ் ஃபிஃப்டிங்கிறதுக்கும் மை ப்ளஸ் ஃபிஃப்டிங்கிறதுக்கும் நிறையா வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது அப்போ மேக்ஸில் நீங்கள் எந்த ஒரு ஆன்சர் நீங்கள் வந்து ஃபைன் பண்ணாலும் கடைசியில் வந்து அது ப்ளஸ்ஸாக மைனஸாங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணுங்கள் ஃபார்முலா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபார்முலா தான் வந்து உயிர் நாடி சொல்லுவாங்க மேக்ஸை பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் ஃபுல் மார்க் எடுக்கணும்டா அதை எயிட் எட்டு சாப்டரில் வரக்கூடிய அனைத்து சமன்பாடுகளையும் என்ன செஞ்சணும் மனப்பா பண்ணி தான் ரிமைண்ட் பண்ணி வச்சுருந்துக்கணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் தென் வந்து மெயினாக வேறு என்ன சார் நோட் பண்ணணும் மேக்ஸை பொறுத்தளவுக்குண்டா ஃபைனல் நீங்கள் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிங்க ஃபார் மென்சுரேஷன் அப்படிங்கிற சாப்டர் அளவியல் அப்படிங்கிற பாடத்தில் அந்த சாப்டரை பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் கிட்டே நம்ம ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் கண்டிப்பாக போடணும் மீட்டரா மீட்டர் ஸ்கொயரா சென்டிமீட்டரா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரா கியூபிக் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி யூனிட்ஸை ப்ராப்பராக நீங்கள் போடணும் இதை போடாமல் விட்டால் கண்டிப்பாக அதையும் நாங்கள் கோட் பண்ணி ஏன்டாவது பப்ளிக்குடைய நாங்களுடைய ப்ளூ இது கொடுப்பாங்க ஃபைனல் ஆன்சர் கொடுக்கும்போது கவர்மெண்ட் கீழ் கொடுக்கும்போது இதுக்கெலாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு மார்க்கை வந்து செப்பரேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க இந்த மா இந்த இந்த ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் நீங்கள் போடாது மீட்டர் மீட்டர் ஸ்கொயர் போடாட்டி சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் போடாட்டி அதுக்கு வந்து மார்க் வந்து இல்லை லாஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படி நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஃபார்முலா க சயின்ஸ் சிம்பிள் கரெக்டாக போடணும் அந்த யூனிட்ஸ் கரெக்டாக போடணும் அதில் வந்து நீங்கள் வந்து எந்த சமரசத்து கிடமில்ல தென் வந்து நீங்கள் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுடைய பேப்பர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் நாங்கள் டிஸ்பிளே பண்ண பேப்பரையே பார்த்துட்டே வாங்க கண்டிப்பாக வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டூ மார்க்ஸ் அழகாக ஒன்று ஃபோர்ட்டின் ஒன் வேர்ட் சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு கேள்விக்கும் அடுத்த கேள்விக்கு இடையில் வந்து மார்ஜின் அலைன் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் உங்கள் பேப்பர் நீட்டாக இருக்கும் உங்கள் பேப்பரை பார்த்தாவே தெரியும் ஒரு கேள்விக்கும் அடுத்த கேள்விக்கு இடையில் வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க சில கேள்விகள் வந்து ஒயிட்னர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த சென்டம் பேப்பர் தான் இங்கிலீஷ் மீடியம் பேப்பரில் அப்படி இருந்தாலும் நம்ம ஒயிட்னர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அது வந்து வந்து அதை அழிச்சிருங்க அழிச்சு கூட நீங்கள் எழுதிக்கணும் அதுக்கு என்ன சொல்லிக்கலாம் சின்ன மிஸ்டேக் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாக்கி இருக்கக்கூடிய நீங்கள் வந்து இந்த பேப்பரை பார்த்தாவே தெரியும் எந்த விதமான மிஸ்டேக்ஸுமே இல்லை அழகாக சொல்யூஷன்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஃபைனல் எல்ஸ் ஃபைனல் ஆன்சரை வந்து ஒரு கட்டம் போட்டோ ஒரு இண்டிகேட் பண்ணியே காமிச்சிருக்காங்க இப்படி நம்ம இந்த இங்கிலீஷ் மீடியா பேப்பர் பொறுத்தளவுக்கு ஃபுல்லாக பிளாக்லேயே ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன செய்யலாம்னா ரெண்டே ரெண்டு விதமான கலர் கலர் தான் யூஸ் பண்ணலாம் பிளாக் யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது ப்ளூ யூஸ் பண்ணலாம் பிளாக்கை ஃபுல்லாக ஹெட்டிங் யூஸ் பண்ணுங்கள் ப்ளூ ஃபுல்லாக எழுதலாம் ப்ளூ ஃபுல்லாக ஹெட்டிங் யூஸ் பண்ணுங்கள் பிளாக்கில் ஃபுல்லாக எழுதலாம் இங்கிலீஷ் மீடியா பேப்பர் ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாமே வந்து பிளாக்கில் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு ஃபுல்லாக எழுதியிருக்காங்க பேப்பர் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக நீட்டாக இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒன் வேர்டு எழுதுங்க ஒன் வேர்டை எழுதிட்டு தென் வந்து எயிட் மார்க் வந்துங்க கிராஃப் ஜாமெண்ட்ரி வந்துங்க கிராஃப் ஜாமெண்ட்ரி வந்தால் தான் பதினாறு மதிப்பெண்கள் இருக்குது அந்த பதினாறு மதிப்பெண்கள் டைம்
ஓகேங்களா கிராஃப் அழிக்காதீங்க ரொம்ப நீட்டாக போடுங்க இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ராப்பர் அதே மாதிரி நீங்கள் நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யலாம்னா டூ மார்க்ஸ் எழுதலாம் டென் டூ மார்க்ஸ் இருக்குது டென் டூ மார்க்ஸ் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் வேர்ட்ஸ் எழுதுறீங்க எயிட் மார்க்ஸ் எழுதுறீங்க தென் வந்து டூ மார்க்ஸ் எழுதுறீங்க இப்போ இதெல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒன்றரை மணி நேரத்துக்குள்ளே முடிஞ்சிடும் டூ மார்க்ஸ் எழுதுற ஒன்றே முக்கால் மணி நேரத்துக்குள்ளே ஒன்றரை மணி நேரம் மேக்ஸிமம் முடிச்சிடலாம் எக்ஸாம் முடிச்சிடலாம் தென் உங்கள் கையில் இருக்குது டென் ஃபைவ் மார்க்ஸ் டென் ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு ஒன்றரை மணி நேரம் இருக்குது கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஹவர்ஸ் எக்ஸாமில் ஒன் மார்க்ஸையும் எயிட் மார்க்ஸையும் ஒன் ஹவரில் முடிங்க டூ மார்க்ஸை வந்து ஜஸ்ட் ஆஃப் அன் ஹவரில் முடிக்கலாம் அதுக்கு கரெக்டாக சொல்யூஷன் மட்டும் நம்ம போட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம் தெரிய உங்களுக்கு சில கேள்வி தெரியலை சார் அப்படின்னா நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை ரெண்டாவது நீங்கள் என்ன செஞ்சிடலாம் அதுக்காக நம்பர் விட்டு கேப்பெலாம் விட தேவையில்லை எந்த கேள்விக்கு விடை தெரியலையோ அதை நீங்கள் வந்து பின்னாடி டைம் இருக்கும்போது எக்ஸாம் வேகம் அனைத்து கேள்விகளும் வெளியிட்டு அப்போ ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபைவ் மார்க்கை பொறுத்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் டைம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு சம் நீங்கள் வெளியிட்டே வரீங்க ஸ்டக் ஆகுது ஆன்சர் வரலை அப்படின்னா நீங்கள் அப்படி நிப்பாட்டிட்டு அடுத்த சம்புக்கு ஜம்ப் ஆயிடுங்க எப்போ தான் டைம் வந்து சேவ் ஆகும் நீங்கள் சம்மு வந்து இப்போ டென் ஃபைவ் மார்க்ஸ் எழுதணும் அதில் வந்து அவுட் ஆஃப் ஃபோர்டீன் எழுதணும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும் சூஸ் பண்ணணும்டா எந்த சம் வந்து மிக விரைவாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் தப்பு இல்லாமல் வரும் குறிப்பிட்ட அளவு உடைய இருக்குது ரொம்ப எலாபரேட் இல்லாமல் இருக்குது நீங்கள் செக் பண்ணணும் ஆல்ரெடி நீங்கள் நிறையா சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்ப்பீங்க ஃபஸ்ட் டிவிஷன் செகண்ட் டிவிஷன் தேர்ட் டிவிஷன் எல்லாம் செக் பண்ணியிருப்பீங்க அப்போ அந்த மாதிரி நீங்கள் டென் சம்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ரொம்ப பெரிய சம்ஸ் தொட்டிங்களாலோ கொ குழப்பமாக அந்த கன்வெர்ட் பண்ணுறது மீட்டர் டு சென்டிமீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணுறது அதே மாதிரி மில்லி மீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணுறது இதில் மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய ஆன்சர்ஸ் வந்தால் கொஞ்சம் கொமிட் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் வந்து ரொம்ப எளிமையாக வர்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய சம்ஸை சூஸ் பண்ணி இந்த பத்து சமயம் அழகாக போடுங்க அடுத்தல் திருத்தல் இல்லாமல் எழுதுங்க எக்ஸாமை வந்து ஒரு ரெண்டரை மணி ஏன்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட் இயர் ப்ரீவியஸ் வரைக்கும் எக்ஸாம் எவ்வளவு இதே ஹண்ட்ரட் மார்க் தான் டூ அண்ட் தேர்ட்டி ஹவர்ஸ் தான் ரெண்டரை மணி நேரம் தான் இப்போ நமக்கு கவர்மெண்ட் அரை மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணி கொடுத்துருக்கு இந்த அரை மணி நேரத்தை நீங்கள் என்ன செய்யணும்டா ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் எந்தெந்த சம் எழுதலை அப்போ நம்ம ஓச்சு எந்த ஒன் வேர்ட்ஸ் எழுதலை எங்கேயாவது கமிட்டிங் மிஸ்டேக் விட்டுருக்கோமா இதுக்கு வச்சா தான் நல்லது த்ரீ ஹவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நம்ம வந்து மெதுவாக சம் செய்வோம் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு மார்க் வந்து ரொம்ப லாஸ் ஆயிரும் அப்போ ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கும் அந்தந்த டீச்சர் சொல்லக்கூடிய ப்ராப்பர் வே எந்த எக்ஸ் எந்த பார்ட் கொஸ்டினாக ஃபஸ்ட்டு எழுதுறது எந்த கொஸ்டின் சூஸ் பண்ணுறது இங்க் பண் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்க ஜெல் பண் யூஸ் பண்ணால் ஸ்ப்ரெட் ஓவர் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது பிளாக் அல்லது ப்ளூ ரெண்டு தான் யூஸ் பண்ணணும் கலர் பென்சிலோ கிராயன்ஸோ நம்ம வந்து எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஜாமண்டே பொறுத்தவரைக்கும் பென்சில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து மார்க் எடுக்கிறதுக்கான அதிகபட்ச வழிமுறைகள் இன்னொன்று என்ன சொல்லுறா எக்ஸஸ் கொஸ்டின் வந்து எழுதாங்க தயவு செய்து எக்ஸஸ் கொஸ்டினாக எழுதாதீங்க உங்களுக்கு நான் வேலி பண்ணி மார்க்கை போஸ்ட் பண்ணும்போது டேலி ஆகாது இதெல்லாம் வந்து வழிமுறைகள் ஏதாவது அடுத்த திருத்தல் வந்தால் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா அதை லைட்டாக ஸ்கே வச்சு ஸ்கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இட் வாஸ் கேன்சல் பை மீம் டி கோட் பண்ணுங்கள் ஃபுல்லாக ஓவர் ரேட்டிங் பண்ணாங்க இந்த ப்ராப்பர் வேயை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் உங்களுடைய எக்ஸாம் மேக்ஸ் எக்ஸாம் எழுதும்போது மேக்ஸ் இஸ் ஃப்யூராக உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் டெடிக்கேஷன் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா சென்டமாக எழுத்தலாம் அப்கமிங் எக்ஸாமில் சென்டம் எடுப்பதற்கு வாழ்த்துக்கு ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ